আসসালামু আলাইকুম গুড আফটারনুন एवरीवन আমি তারেক আমিন ফাউন্ডার সিইও টেক্সটাইল টুডে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি টেক্সটাইম এপিসোড 18 এ টেক্সটাইম টেক্সটাইল টুডে ইনোভেশন মিটস এটি প্রতি সপ্তাহে আমরা মিট করছি আপনাদের সাথে প্রতি রবিবারে 1 ঘন্টার জন্য আজকেও সেই ধারাবাহিকতা আমরা এসেছি সো আজকে একটা স্পেশাল টপিক এবং স্পেশাল কিছু পারসন নিয়ে আমরা জয়েন করেছি টপিকটি হচ্ছে যে আপনারা অলরেডি জেনেছেন যে ইমপ্লিমেন্টিং সাসটেইনেবিলিটি এই বিষয়ে কথা বলার জন্য তিনজন আউটস্ট্যান্ডিং পার্সোনালিটিজ আমার সাথে আজকে জয়েন করেছেন এই পার্টিকুলার এরিয়াতে ইমেন্স নলেজ এন্ড ক্যাপাসিটি এবং আই বলবো এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে ওনাদের সো আমি ব্রিফলি ওনাদের সাথে পরিচয় করে দেব আপনাদেরকে তার আগে অফ কোর্স আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানটি মেইনলি দুটো স্ট্রিমে পরিচিত হচ্ছে একটা হচ্ছে যে ওয়েবিনারে আপনারা অনেকে জয়েন করেছেন আমার সাথে যারা সরাসরি আমাদেরকে কোশ্চেন করতে পারবেন কমেন্ট করতে পারবেন এবং একই সাথে এই অনুষ্ঠানটি লাইভ হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলো থেকে ইউটিউব ফেসবুক এবং লিঙ্কডিন থেকে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আপনাদের টাইম লাইনে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং কলিগরা যাতে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারে তো শুরুতে আমি একটু পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের সাথে আজকে আমি যেটা বলছিলাম যে আউটস্ট্যান্ডিং পার্সোনালিটিসরা জয়েন করেছেন এবং এখানে উই হ্যাভ গট ইউনো আমাদের যে ভ্যালু চেইনের মধ্যে বিভিন্ন কাউন্টার পার্ট থেকে আমরা পেয়েছি আমি শুরুতেই পরিচয় করে দিতে চাই রেজাউল হাসান ডক্টর রেজাউল হাসান বেসিক্যালি গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন সরি গ্লোবাল সাস্টেনেবিলিটি ম্যানেজার অফ ভিএফ কর্পোরেশন হি ইজ জয়েনিং উইথ আস फ्रॉम নর্থ ক্যারোলিনা ইউএসএ রেজা আসসালামু আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ ভাই কেমন আছো ইমপ্লিমেন্টিংটেনেবিলিটি <laughs> sustainability report and then we understand that they are implementing so jahid bhai on congratulations and dhonnobad apnar sathe amader sathe join korar jonno thank you tarik bhai it's an honor to be with you again on the thank program thank you very much thank you very much and then very special atm mahabul alam choudhury milton bhai uh, we know he is a executive director of masco group amader uh, text time er first episode uh, we have been honored by his presence also ebong amra ajke unake abar second time request korechi jehetu bishoy eta sustainability so i think uh, strategic position theke he has been the right person and important person jini hocchen je amader sathe contribute korte paren milton bhai assalamu alaikum shunte pachhen amake milton bhai shunte pachhen amake milton bhai asha kori shunte pachhen amake ekhon ji salam kore hocche অভিজ্ঞতা in terms of sustainability ebon brand side ei jinish gulo amra ektu ante chai alochonay karon onek khetre jokhon i amra alochona kori sustainability issue gulo hok ba onnanno onek sourcing ba supply chain issue te brand side er knowledge gulo amader ekhane onekta clearly na thakar karone decision making e difficult hoy so implementing sustainability ei issue ta has been discussed a lot ebong ebong eta amra industry te one of the buzzword ebong amader strategical jaygay kintu onekei eta niyechen ebong onekei sincerely সাস্টেনেবল হতে চান কিছু করতে চান কিন্তু এটা করতে গিয়ে দে আর ফেসিং রিয়েল প্রবলেমস রিয়েল ইস্যুস ওগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই সো ওই সব অ্যাস্পেক্ট নিয়ে কভার করতে চাই আজকে আমি শুরুতে রেজা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে সাস্টেনেবিলিটি এই ইস্যুটা হাউ ডু ইউ সি ইন দ্য কনজিউমার অ্যাওয়ারনেস লেভেল সেখানে আসলে আমরা যদি বিএফসি এর আপনাদের কর্পোরেশনের ইয়েস গুলো দেখি সেখানে আমরা দেখি সাস্টেনেবিলিটি রেসপন্সিবিলিটি আপনারা মার্কেট রেসপন্স কেমন পান সাস্টেনেবিলিটি এন্ড রেসপন্সিবিলিটি এই ইস্যু গুলো Sure. Uh, again, thank you, Tarek Bhai, for the invitation. I mean, Paul, both sustainability by Patta, I'm going to say, Tarek Bhai, I'm going to say, that it's very stakeholder-driven. It's very stakeholder-driven. It's still a domain term, which is sustainability by sustainable development. It's been 20 years, but 25 years, 30 years, I'm going to say, 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 তার কারণ হচ্ছে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস গ্রো করেছে সেই স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যেমন কনজিউমার আছে ঠিক তেমনি गवर्नमेंट এবং রেগুলেটরি বডিগুলোও আছে 
যখন কনজিউমারের কাছ থেকে অ্যাওয়ারনেস আসে তখন আমরা ওই প্রেসারটা ফিল করি বা আমরা ওই একটা একটা একটু বেটার পারফর্ম করা ইন টার্মস অফ সিস্টেম তো ওই আর্জটা ফিল করি আর রেগুলেটরি বা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যখন প্রেসারটা আসে তখন আপনার কমপ্লায়েন্সের ইস্যু আসে রাইট যে আমাকে একটা সার্টেন একটা থার্সোল্ড হিট করতে হবে বা একটা থার্সোল্ড মিট করতে হবে अदरवाइज আমার আই ক্যান নট সারভাইভ ইন মাই বিজনেস রাইট আই ক্যান নট অপারেট ইন ইন এ সার্টেন ইকোসিস্টেম সো আমার কাছে মনে হয় লাস্ট 10 15 20 ইয়ার্সে কনজিউমার অ্যাওয়ারনেস একটা সিগনিফিক্যান্ট বা একটা সাবস্টানশিয়াল চেঞ্জ এসেছে এবং এটা নট অনলি আমার কাছে মনে হয় নর্থ আমেরিকান ব্র্যান্ডগুলোর জন্য নর্থ আমেরিকা ইউরোপ ইভেন ইন এশিয়া আই থিংক অল দা মিলেনিয়ালস তারপরে জেন জি যে আমাদের যে জেনারেশনগুলো আছে এরা মাচ মোর অ্যাওয়ার মাচ মোর কনসার্ন যে আমাদের ভ্যালু চেইনগুলোতে আমাদের সাপ্লাই চেইনগুলোতে কি কি ঘটছে এবং আমাদের কর্পোরেট সাস্টেনেবিলিটি তো কর্পোরেট সাইডে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি আমরা কিভাবে বিভিন্ন ইনসিডেন্টে একটা কর্পোরেশন কাইন্ড অফ অ্যাজ এ লিভিং এন্টিটি কিভাবে রেসপন্স করতেছে এবং সেটার ভিত্তিতে ওরা আসলে আমার কাছে মনে হয় ব্র্যান্ড লয়ালিটি বিল্ড আপ হয় সো আমরা যদি ইন এ নাটশেল কনজিউমার রেসপন্স দেখে আমি বলবো যে দ্যার ইজ এ সাবস্টানশিয়াল চেঞ্জ অ্যাজ এ রেজাল্ট কর্পোরেশনগুলো আসলে রেসপন্স করেছে এবং কর্পোরেশনগুলো আপনি কনজিউমার অ্যানালিটিক্স টিম বলেন সোশ্যাল মিডিয়া ওয়াচ আউট বলেন তারপর স্পেশাল কনজিউমারকে রিকোয়েস্টেড এগেইনস্ট আপনি সার্টেন প্রোডাক্ট লাইন লঞ্চ করেন আমাদের সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট বলেন প্রত্যেকটা এরিয়াতে আপনি দেখবেন এবং এই এরিয়াগুলো আমার কাছে মনে হয় এখন আর 20 ইয়ার্স এর আগের মত নাইস টু হ্যাভ নাই নাও ইটস এ মাস্ট হ্যাভ এটা এখন একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আপনি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টে যদি আপনার সার্টেন প্রোগ্রেস না হয় ইটস এ থ্রেট টু দা টু দা এক্সিস্টেন্ট অফ ইওর বিজনেস এবং কনজিউমারের পাশে কনজিউমার ইজ ওয়ান অফ দা বিগেস্ট আর্ট যে আমরা কনজিউমার মার্কেটটাকে সার্ভ করার জন্যই আমাকে সাসটেইনেবলি গ্রো করতে হবে আমার সাসটেইনেবলি মেসেজিং থাকতে হবে আমি আমার রিয়েল অ্যাকশন থাকতে হবে আমি একটা ছোট एग्जांपल দিয়ে আপনার কাছে ফিরত যাই তাই ভাই সেটা হচ্ছে কোভিড যখন হিট করলো তখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনার সব জায়গায় এটা ইমপ্যাক্টেড হলো কিন্তু প্রত্যেকটি জায়গায় কনজিউমার এবং স্টেক হোল্ডাররা খুব কেয়ারফুলি অবজার্ভ করেছে যে প্রত্যেকটা কর্পোরেশন কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে এবং আপনি যদি খুব ডিপ রিসার্চে দেখেন দেখবেন देयर इज अ ট্র্যাকার যে প্রত্যেকটা কর্পোরেশন কে কত তারিখে রিঅ্যাক্ট করেছে কে তার সি সুটের এমপ্লয়ীদের পে কাট নিয়েছে কে ইভেন পেইড আপনার লিভ দিয়েছে এমপ্লয়ীদেরকে সেখান থেকে শুরু করে ভ্যালু চেইন আপনি কতটা অর্ডার ক্যান্সেল করেছেন আপনি কত টাকা পে করেন না আপনার সাপ্লায়ারকে সবকিছু কিন্তু ট্র্যাকিং হয় এবং এগুলো এখন আসলে আর হাইড এন্ড সিক করার মতো ব্যাপার না ওয়ার্ল্ড এখন খুব বেশি ওপেন সোশ্যাল মিডিয়া বলেন রেগুলার মিডিয়া বলেন so there is a huge pressure from consumer even that's a, one of the biggest driving force uh, corporation gular jonno acha thank you very much uh, it's a good learning abong ami apnar kache abar fire ashbo eta janar jonno je ei bishoy ta keno awareness ta keno barche eta ke amra ki day by day aro beshi unsustainable hocche ei jonno naki ashole uh, on core ashole sustainability demand ta barche so ami er moddhe ektu milton bhai apnar kache aste chai Uh, being you know uh, a leader of a big textile and rmg manufacturing company here in bangladesh apni ashole sustainability implementing sustainability aspect e apni bishoy ta ke strategic point of view theke koto ta gurutwo shoi dekhen ebong ei ta ke strategic jaga ta apnara kon jagay rakhen ache milto me shunte pechen amar kotha टी फायबल আমাদের সমাজে নেগেটিভ কোনো ইমপ্যাক্ট না ফেলো এবং যাতে আমাদের এনভায়রনমেন্টের উপরে কোনো রকম নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট না হয় এখন সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচটা আসলে কোথ থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ করে আমরা যদি বলি দু হাজার সালে যখন রিও সম্মেলনটা হয় সেইখানে প্রথম সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কাজটা শুরু হয়েছে তারপরে ইউনাইটেড নেশনের যে সাস্টেনেবল কাউন্সিল সেইখানে সত্যটা সাস্টেনেবল গোলস একটি করা হয় যেটা এসডিজি গোল অথবা গ্লোবাল গোল হিসেবে পরিগণিত হয় 
যখন উনিশশো সালে এই গোলটা সেট করা হয় তখন একশো বিয়াল্লিশটা কান্ট্রি তারা এটার সাথে সিগনেটারি কান্ট্রি হিসেবে পরিগণিত হয় তারা কমিটমেন্ট করেছে তারা এই গোলের সাথে যাব বর্তমানে একশো তিরানব্বইটা কান্ট্রি কমিটমেন্ট করেছে যে তারা সাস্টেনেবল গোল এর সাথে অর্থাৎ এই যে গ্লোবাল গোল এর সাথে তারা নিজেদেরকে তাদের কান্ট্রি গুলোকে অ্যালাইন করবে এখন যে অ্যালাইন করবে অ্যালাইনটা গভর্নমেন্ট করতে কি হবে অ্যালাইন গভর্নমেন্ট যদি হতে চায় যেহেতু এটা গ্লোবাল কমিটমেন্ট এটা যেহেতু একটা গ্লোবাল গোল এই গোলটা তখনই অর্জিত হবে যখন আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি ইন্ডিভিজুয়াল কনসার্ন এই গোলের সাথে নিজেরা কনসার্ন হবে এই গোলের টাইম লাইনটা সেট করা হয়েছে দু সালে যেহেতু দু সাল খুব নিকটে এখন থেকে যদি মেসিভ অ্যাকশন নেওয়া হয় তাহলে ওই দু সালে আমরা সেই গোলটা অর্জন করতে পারব না আসছে ডেফিনেটলি এটা আমাদের বিজনেস এর জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের সমাজের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট এখন প্রশ্নটা হলো যে কোন পার্সপেক্টিভে আমরা এই সাস্টেনেবল কাজটা করছি সেটা হলো এক অর্থে বলে যে ডেফিনেটলি আমরা নিজেরাও কমিটেড এই ইউনিভার্সাল গ্রোল এর সাথে ইয়ে করতে কমপ্লাই করতে পাশাপাশি আমরা একটা প্রেশার পার্সপেক্টিভে ওই কাজটা করছি অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা কাস্টমারই প্রত্যেকটা বাইরেই আমাদেরকে একটা রিকোয়ারমেন্ট দিচ্ছে তারা একটা শর্ট টার্মের গোল সেট করছে সেই গোলের সাথে আমরাও নিজেদেরকে অ্যালাইন করার চেষ্টা করছি এবং এটাকে একটা পায়োরিটি এরিয়া হিসেবে আমরা এটাকে ট্রিট করছি জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আই আন্ডারস্টুড দ্যাট ইউ নো ওভারঅল যে এনভায়রনমেন্ট বা ক্লাইমেটটা আসলে আমাদেরকে সাস্টেনেবিলিটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং ট্রু প্র্যাকটিক্যাল স্টেপ নেওয়ার জন্য আসলে দেয়ার আর সাম এ লট অফ মোটিভেশনস এবং ফোর্সেস যদিও আমি জানতে চাইবো পার্টিকুলারলি অ্যাজ এ কোম্পানি ইউ নো এটাকে আমরা কতটা আসলে অ্যাডপ্ট করছি এবং এটার ডাইরেক্ট বেনিফিটস আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি এই কোশ্চেনটা আমি জাহিদ ভাই আপনার কাছে জানতে চাইব কারণ আপনি আমরা যে এই মাহবের কাছ থেকে জানতে পেলাম যে হচ্ছে যে এসডিজি গোল গুলো এবং আমাদের সাস্টেনেবিলিটির জন্য এই সেলফ এই ইনিশিয়েটিভ গুলো গুরুত্ব আমরা জানি যে ডিবিএল গ্রুপ আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করছিলেন এই সাস্টেনেবিলিটি কয়েকটা লং ব্যাক আমি আপনাদের ওখানে ফার্স্ট টাইম গিয়েছিলাম টু থাউজেন্ড এই সাস্টেনেবিলিটি ইস্যুতেই আপনাকে পেয়েছি তখন আমরা দেখতেছিলাম যে প্র্যাকটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ আপনাদের ছিল আমি জানতে চাইবো যে অ্যাজ এ কোম্পানি সাস্টেনেবিলিটিকে কোরে নিয়ে এটার অ্যাডভান্টেজটা পাওয়ার যে বিষয়টা স্ট্র্যাটেজিক মানে জায়গাটার কেন্দ্রে রাখার যে বিষয়টা এইটা আপনি কতটা দেখেন প্রথমত ডিবিএল গ্রুপ হিসাবে আপনারা কতটা কি করছেন এবং এই ইন্ডাস্ট্রি এটাকে আদৌ সেভাবে নিতে পেরেছে কিনা থ্যাংক ইউ তারিক ভাই সো যেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি আপনি রাইটলি সেট যে মানে টু থাউজেন্ড সেভেন এইট হলো যে ইন টু থাউজেন্ড এইট উই ওয়ার্কিং অন আ ভিজন মানে ভিজন যে ডিবিএল বাই দ্য ইয়ার আমরা কি হব কোথায় যাব কি আছে এই জিনিসটা তো সেটা নিয়ে কিন্তু দেন দ্য কোশ্চেন অবভিয়াসলি কামছে দ্যাট ইয়াস হাউ উই গোয়িং টু সাস্টেন আওয়ার গ্রোথ তো দ্য হোল এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইজ টকিং অ্যাবাউট টু বিজনেস মডেল যেটা হলো একটা হলো ট্রিপল পি মডেল আর একটা হলো সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট ইকোনমিক সাস্টেনেবিলিটি তো আমরা যখন সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে ফর্মালি যখন একটা ডিপার্টমেন্ট উই ওয়ার ওয়ার্কিং অন লং টাইম ব্যাক টু থাউজেন্ড সেভেন এইট এন্ড অল দোজ টাইমস উই ওয়ার ওয়ার্কিং বাট ফর্মালি যখন ডিপার্টমেন্ট টু থাউজেন্ড টুয়েলভে যখন সেট আপ করলাম সাস্টেনেবিলিটি ডিপার্টমেন্ট তখন উই ওয়ার ফোকাসিং দ্যাট ইস ওয়াট দ্য সাস্টেনেবিলিটি মিনস টু টিভি বিকজ গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড ইজ টকিং ট্রিপল পি গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড টকিং বট সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট কজ হোয়াট ডাজ ইট মিনস টু আস অ্যাজ আ ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন আমাদের জন্য কি আছে এখানে হোয়াট হোয়াট ইজ সাস্টেনেবিলিটি টু আস সো ইটস ভেরি সিম্পল অ্যাজ মাহবুবাই অলসো সেট ইটস অ্যাবাউট the what's the word there looking things in a very simple way sustainability it's the ability to sustain sustain means to survive what we say it's not only survival how you survive and how you grow so now as an organization dbl ja ache manufacturing company she ki bhabe survive korbe she ki bhabe grow korbe then we came up with the sustainability five pillar strategy which is called sustainability 5.0 jeta holo panch ta pillar amader holo just like in a muslim country we are we are muslims you know five pillar strategy of islam it's about the first pillar is people then process product community and environment to ei panch ta pillar madhyome amra kintu amader kintu social environment and economic sustainability ke achieve korar jonne amra efforts focus with start korla by people amra bolte chai je amader employees that is almost 40000 employees what we have on today 
So we have to have programs for our employees, both in terms of skills development, in terms of their development, and also in terms of their needs. Like for example, wages increase possible and difficult. So how we can come in the concept of shared value? Jimmy Amra Kintu Bandan Fair Pai Shop Kolam, Amra de Kintu Factory the Family Planning Corner Ache, Amde Factory Te Kintu, even we have come up with, you know, uh, cooperating with local some beauty parlors and providing access for our female workers over there. So we came up with a lot of opportunities, a lot of work we started. So people by people means is the our employees. Process Volte, how good we are in the process, that determines our end product quality. Process Joto Shundo Thakwe, Toto Kintu Product Kintu Ashwe. I process a mode, Dute Onsho. Hardcore manufacturing process as well as another management system process. So we have to have programs. We need to review from time to time, and we need to come up with improvements. Then, of course, comes the product. Two aspect: one, another bio requirements. We need to be aligned with them requirements, and at the same time, another thing to niche show R and D kora. have what is the new things we can come up, and it gives you a more better margin also, and everything you can define on your own your your product and your product making also. And then comes the community. So community holoje, amade Bangladesh ke kintu jero kamache je jekhane factory shekhane kintu community ekta mushroom dhote sir. So akhon ei je community ache, ei community jodi oikhane amade workera thakte sir oikhane akhon oikhane jodi apnake water facilities na thakle, oikhane jodi bidhu the problem thakle, oikhane jodi kono bhalo school na thakle, oikhane jodi kono health facility na thakle. Thal to worker oik community the thakbe na. Bachak we parabeko tha. Is school jodi bhalo na tha, kare thale sheto ekhane theke migrate korbe. Aar aar jodi ekta local community modde too much of security problems tha, kare to why should somebody stay there in the local community? So right. then what it happens that we will be always struggling with our product and our quality. So it's our responsibility that we do not just keep funding or something. Rather we ourselves engage. We have right. in our department a specific. Sustainability manager who is dedicated to the local community. He works with the local community, he sits with them, he has a lot of programs, understanding their needs, what TBL can do, and of course, the right. environment. So, we have sustainability 5.0 model, five pillar strategy, we have an utmost strategy. We need to keep on having programs. At least we must be having 40 different programs which is going on. Our Amra organization mode jeta kollam, ita ke kintu sustainability mode the action mein kintu development side thakte se, and then it become part of the operation process. Like if we embark on a project, for example, we are all quite familiar with IFC cleaner production, IFC mm -hmm. partnership of cleaner textiles. The ekulo program jo kono ashe, Amra kintu join kori shop kicho, but ita nae je program shesh to ekulo shesh. We take the ownership of the program and then we keep right. on expanding it to other group units and keep on doing. Jani Amra kintu dekho. আমি আপনার আমরা কি আসলে পুরো আনসাস্টেইনেবল হয়ে যাচ্ছে এজন্য সাসটেইনেবিলিটি ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেসটা আসছে আমি এই অ্যাসপেক্টে একটু আর একটু ফোকাস করতে চাই পার্টিকুলারলি ওয়েন ইট ইজ अबाउट কর্পোরেশনস গ্লোবাল যে বিজনেস এনवायरमेंट সেখানে কি আসলে কর্পোরেশনস গুলো ইটসেলফ তাদের সাসটেইনেবিলিটি জায়গাটা থেকে মোর কমফোর্টেবল সিচুয়েশনে আছে যেটা আমাদের জাহিদ ভাই বলছিলেন যে সাসটেইন মানে হচ্ছে যে টিকে থাকা আমরা কি আসলে টিকে থাকা নিয়েই ওয়ারি তাহলে আমরা গ্রোথ এবং ওই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে কিভাবে আগাবো আমি তোমার পারসপেক্টিভে জানতে চাচ্ছি যে হাউ ডু ইউ সি ইট Uh, I mean, working in a global role in the USA in particular. Sure. In uh, the first place, we are unsustainable. We are আমরা যখন প্যারিস অ্যাকর্ড হলো আমাদের যখন সায়েন্স বেসড টার্গেট আসলো আমরা যখন টোটাল কার্বন এমিশন নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম তখন আসলে ফর দা ফার্স্ট টাইম আমার কাছে মনে হয় অসংখ্য কর্পোরেশন তাদের এন্টায়ার ভ্যালু চেইনের কার্বন এমিশন কার্বন অ্যাকাউন্টিং এই কাজগুলো করা শুরু করেছে এবং আসলে সেটা অপরচুনিটি এনে দিয়েছে যে আমরা আসলে কোথায় কোথায় আরো আরো বেটার ফাইন টিউনিং করতে পারি আমরা কোথায় কোথায় আরো এসডিজি এর সাথে অ্যালাইনমেন্ট সায়েন্স বেসড টার্গেটের সাথে অ্যালাইনমেন্ট আমাদের টোটাল কার্বন এমিশন ক্লাইমেট যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে এগুলোর সাথে কোথায় কোথায় আমরা আরো বেটার অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পারি সেম আমাদের সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স আমরা এই এরিয়া নিয়ে আমরা হয়তো আরো 20 25 ইয়ার্স ধরে কাজ করেছি কিন্তু রিসেন্ট টাইমে এটা আরো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আরো অনেক টাইট এবং আরো অনেক হাই কোয়ালিটি কাজ হচ্ছে এই এরিয়াতে আরো মোর সাসটেইনেবিলিটি দিকে আমরা ফোকাস হচ্ছে আমরা আনসাসটেইনেবল হয়ে যাচ্ছি না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এই এরিয়াটা খুব বেশি শোনা যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস খুব 
extremely better i'm bolbo last 10 years e khub significantly grow koreche er ekta boro karon hocche us e te ekhon kar je consumer channel tara hocche apnar millennial and gen z ebong dekhben ei generation ta grow up mane eder 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 jodi childhood bolen eder jodi teenage bolen shei shomoy ta chilo a kind of a little bit bumpy apnar 911 bolen financial disaster bolen 2008 e ora kind of kind of একটু বাম্পি রোডের ভিতর দিয়ে ওরা বড় হয়েছে ফলে এই আমার কাছে মানে এই কনজিউমারের মধ্যে সবসময় একটা কিউরিয়সিটি আছে জানার জন্য আমি কোন জিনিসটা জানছি না সেটা আর একটু বেটার জানা যায় কিভাবে আরো কিভাবে আশেপাশে এনভায়রনমেন্টকে ডিকোডিং করা যায় তার সাথে হচ্ছে যেটা বললাম আমার কাছে মানে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন মিডিয়া খুব বেশি ওপেন এখন বাংলাদেশে একটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে বা কেনিয়াতে বা আপনার ভিয়েতনামে কিছু একটা হলে ওইটা আমেরিকান কনজিউমারদের কাছে আসতে খুব বেশি সময় লাগে না যেটা আমার কাছে মানে টোয়েন্টি ইয়ার্স আগেও ব্যাপারটা এমন ছিল না সো অল অনেক সাথে আমাদের যখন এই কনজিউমার মধ্যে অ্যাওয়ারনেস গ্রো করেছে ফলে আমাদের স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে ডিসকাশন বেশি হচ্ছে রেগুলেটরটা মোর অ্যান্ড মোর রেগুলেটরি ইন্টারভেশন ইন্টারভেনশন নিয়ে আসতেছে এই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে অনেক বেশি কথা বলতেছি নট বিকজ আমরা আনসাস্টেনেবল হয়ে যাচ্ছি এইটা একটা পার্ট আর দীর্ঘমেয়াদে ভাবার যে আমি জানি না এখন হবে এবং আমার কাছে মনে এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার একটা সময় গেলে ইকোনমি অফ স্কেল হবে বিজনেস আসলে যারা রিয়েল বিজনেসম্যান যারা আসলে রিয়েল প্রসেস বোঝে তাদের হাতে স্লোলি ইয়ে করবে এবং প্লাস হচ্ছে যারা এই প্রসেসটাকে মাস্টারি করতে পেরেছে তারাই আসলে আস্তে আস্তে একটু বড় হবে হুইচ ইজ আমার কাছে মনে হয় খুব বেশি ভয়ের কিছু নাই সেম আমার কাছে মনে হয় আপনি ওয়েস্টার্ন কর্পোরেশন যদি দেখেন সেম ইফেক্ট আছে যদিও এটা মাছ মোড় প্রোপাগেটেড হয়েছে অ্যামাজন দ্বারা রাইট যখন আপনার ই কমার্স ক্যাপাবিলিটি বা এই ধরনের এক্সক্লুসিভ ক্যাপাবিলিটি বিল্ড আপ হচ্ছে তখন যারা এই কম্পিটিশনে ম্যাচ আপ করতে পারতেছে না তারা তারা আস্তে 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 আউট অফ মার্কেট হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি দেখছেন গত পাঁচ সাত বছরে কতগুলো বড় বড় রিটেলার কমপ্লিটলি শাটডাউন রাইট দিস অল দেয়ার সানসেট এবং আমার কাছে মনে হয় এটা প্রত্যেকের জন্য প্রেসার আপনার আমাদের কোম্পানি যদি বলেন বা যে কোনো টপ টেন অ্যাপারাল কোম্পানি বলেন সবার জন্য এটা একটা প্রেসার কি হবে আপনি মার্কেট ডিমান্ডের সাথে ম্যাচ আপ করবেন ইন টার্মস অফ ই কমার্স ক্যাপাবিলিটি ইন টার্মস অফ অ্যাজিলিটি ইন টার্মস অফ সাপ্লাই চেন অ্যাট দ্য সেম টাইম কনজিউমারের ডিমান্ড এবং এই জায়গাটা আমার কাছে মনে একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি ইজ সো ইজি সামটাইম টু জাস্ট টু মেক এ গ্রিন ওয়াশিং এবং এই জন্য কনজিউমারের মধ্যে মিসট্রাস্ট আছে এই জন্য কনজিউমাররা খুব বেশি কেয়ারফুল দেখার জন্য আসলেই কোনটা রিয়েলি সাস্টেনেবিলিটি কোনটা গ্রিন ওয়াশিং হ্যাঁ কারণ एवरीवन ওয়ান্টস টু মেক এ স্পিনিং अराउंड দা স্টোরি টেলিং এবং এখানেই মনে হয় এটা একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ হতে পারে এবং এই জায়গায় বড় বড় কর্পোরেশন গুলো ইনক্লুডিং ভিএফ কাজ করতেছে কিভাবে আসলে আমাকে ডিসটিং করা যায় ইন রিয়েল সাস্টেনেবিলিটি এন্ড হাউ ক্যান আই নট মিক্স আপ উইথ এ গ্রিন ওয়াশিং হুইচ সাম অফ মাই अदर রিটেলার মেবি ডুইং ডাউন দা লাইন অর अदर সাইড অফ দা রোড হুইচ উই বিলিভ ইজ नॉट সাস্টেনেবল इवेंचुअली রাইট थैंक यू রেজা আমি আই মিন ইউ হ্যাভ এনলাইটেড এ লট এবং ইনডিড যখন বায়ার সাইড থেকে বা কনজিউমার মার্কেট সাইড থেকে বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কোম্পানিগুলো আসলে আমরা দেখি যে অনেক সময় কনসলিডেশনের কারণে হোক যে কোনো কারণে হোক নাম্বার কমে যাচ্ছে অনেকে হারিয়ে যাচ্ছে এটার ইফেক্ট কিন্তু নিচের দিকেও আসে এবং লোকজনের মধ্যে ভীতি বাড়তে থাকে সো আমি মাহুক ভাই আপনার কাছে ফিরে আসতে চাই আপনি যে আলোচনার নিয়ে আসলেন যে ওভারঅল যে ক্লাইমেট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সেখানে যে একটা সাস্টেনেবিলিটির ডিমান্ড অ্যান্ড এবং এটা যে একটা ফোর্স কাজ করছে সেখান থেকে আমরা করছি একই সাথে আমাদের নিজেদের কমিটমেন্টও আছে সেটাও আমরা বুঝতে পারছি আপনারা আমি যদি একেবারে রিয়েল কোয়েশনের দিকে যাই যে এই যে এক্সটার্নাল পার্টনারদের কাছ থেকে আসলে কতটা সাপোর্ট পাচ্ছেন সাস্টেনেবিলিটি ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে এবং কতটা পাওয়া উচিত একটু আনমিউট করে নেন আপনাকে প্লিজ আমরা সবাই চাই সাস্টেনেবল হতে এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা হলো আমরা সাস্টেনেবল হতে চাই কিন্তু কোন ওয়েতে হতে চাই 
কি কি বিষয়ের বিরুদ্ধে হতে চাই গোলটা কিভাবে এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব অস্পষ্ট এবং ওই আর রিয়েলি পাজেল আমরা যদি সাস্টেনেবিল থেকে মোটা দাগে দু ভাগে ভাগ করি একটা হলো সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি আর একটা হলো এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি এই সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটিটা আজকে যদি আমরা মেজার করি যে হয়ার ওই স্ট্যান্ড ছিঁড়ে এবং আমরা কোন জায়গায় যেতে চাই আফটার টেন ইয়ার্স আমাদের কিন্তু গোল কিন্তু স্পষ্ট না ইকুয়ালি আমরা যদি এনভায়রনমেন্টাল প্রেক্ষাপথে বলতে চাই সেখানেও কিন্তু গোলগুলো অনেক বেশি পরিষ্কার না যখন সামনে গোলটা পরিষ্কার হয় না তখন ওই জায়গায় যাওয়াটা কিন্তু অনেক কঠিন একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এখন যে আমি যদি সোশ্যালের কথা বলি আমাদের প্রচুর ওয়ে আছে আমরা মেজার করি আমাদের ওই সাস্টেনেবিলিটি কোথায় আছে আমাদের বিএসসি আছে আমাদের হিগ আছে আমাদের সেটেক্স আছে আমাদের র্যাপ আছে আমাদের প্রত্যেকটা কাস্টমারের সিওসি আছে কিন্তু মূল সাবজেক্ট হলো যে কোম্পানিটা সোশ্যালি সাস্টেনেবল আইডিয়া সাস্টেনেবল অসাস্টেনেবল না ঠিক একইভাবে যদি এনভায়রনমেন্টাল কথা বলি সেটাও কিন্তু অন্যভাবে এটা আসে তো পুরো বিষয়টা নিয়ে আমরা হ্যাঁ বাইরে থেকে ডেফিনেটলি বিক্ষিপ্ত বা তাদের নিজস্ব কিছু গোল থাকে সেই গোলের সাথে আমরা নিজেরা অ্যালাইন হওয়ার চেষ্টা করি সেই হিসেবে যদি বলা হয় কিছু কিছু ট্রেনিংও দেওয়া হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ইয়ে হয় কিন্তু আমরা যদি এটাকে ওভারঅল অ্যাপ্রোচ বলি এটা যদি একটা গ্লোবাল প্রেক্ষাপট বলি কারণ এই পৃথিবী তো সবার জন্য সাস্টেনেবিলি তো কোনো বায়ারের জন্য হতে পারে না কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানির জন্য হতে পারে না সাস্টেনেবল হতে হবে পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য সেটা যদি হয় গোলগুলো হতে হবে ইউনিক আমাদের মেজারমেন্ট টুলসটা হতে হবে ইউনিক ইউনিফাইড একটা সিস্টেম থাকতে হবে আনফরচুনেটলি ইউনিফাইড সিস্টেম নয় আমাদের কাছে এত টুলস আমাদের এত ওয়েতে রেকর্ডটা মেনটেন করতে হয় একটা সময় মানুষের মধ্যে ফেটিক চলে আসে তারা টায়ার্ড হয়ে যায় আসলে কোন দিকে করব আমাদের এখন ফোকাস হয়ে গেছিল বায়াস দি কেন্দ্রিক নট টু সাস্টেনেবল কেন্দ্রিক ইট ইজ নট আর ফর্ড আমরা বেসিক্যালি রিয়েক্টিভ অ্যাপ্রোচে আসছি বিকজ অফ আমাদের গোলগুলো যেহেতু দর্শনগুলো ক্লিয়ার না ইনস্টেড অফ প্রোয়েক্টিভ অ্যাপ্রোচেস কিন্তু অ্যাজ এ মাস্কো গ্রুপের কথা যদি বলি দে আর আর টু ওয়ে অফ সাস্টেনেবিলিটি কিছু কিছু সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচ আছে যেগুলো নিলে আমাকে ইনিশিয়ালি ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার রিটার্ন আছে আমরা সেখানে খুব দ্রুত মুভ করছি কিছু কিছু বিষয় আছে যেটা কস্ট ইফেক্টিভ এখানে কিন্তু কেউ শেয়ার করছে না ওইভাবে আগে আসছে না সুতরাং সেই জায়গাগুলোতে আমাদের লিস্ট প্রায়োরিটির মধ্যে এসে গিয়েছে এখন আমরা এখানে একটা কথা না বললেই না যেহেতু একটা সুযোগ পেয়েছি এই জন্য বলবো যে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে সাস্টেনেবিলিটি গোলগুলো অ্যাচিভ করতে চাই আমাদের কমন প্ল্যাটফর্মে আসার কোনো বিকল্প নাই ভেরি রিসেন্টলি যে লাস্ট কয়েক বছর যে দুই তিন বছর থেকে সাস্টেনেবল অ্যাপারেল পলিউশন তারা বেশ কিছু টুল টুলস নিয়ে আসছেন বেসিক্যালি পাঁচটা টুলস নিয়ে আসছেন আমরা যদি সাস্টেনেবল ডিসকাশনটা এই পাঁচটা টুলসের মধ্যে ফেলি তাহলে কিন্তু আমরা আজকে বলতে পারবো যে আমরা কিছুটা যে কোথায় অবস্থান করছি অথবা কিভাবে আমরা মোট করছি এই পাঁচটা টুলস এর মধ্যে একটা হলো ফেসিলিটিস এনভায়রনমেন্ট টুলস এটার মধ্যে সোশ্যাল অ্যান্ড ফেসিলিটিস এনভায়রনমেন্ট টুলস একটা হলো প্রোডাক্ট টুলস আর একটা হলো ব্র্যান্ড অ্যান্ড ইয়ার টুলস তো এখন আমরা যদি এনভায়রনমেন্ট টুলস বলি সেখানে ছয়টা এরিয়া আছে যেখানে আমাদের কাজ করতে হয় সাতটা এরিয়া বেসিক্যালি প্রথমটা হলো ইএমএস তারপরে আসে হলো যে কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়েস্ট ওয়াটার কন্ট্রোল সিস্টেম তারপর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড এয়ার ইমিশন সিস্টেম এই ছয়টাকে ফোকাস করে যদি আমরা আমাদেরকে মুভ করি এই ছয়টা ফর্চুনেটলি যে যে হিকটা আসছে হিকের এই ভ্যালুগুলোকে আমরা নিউমেডিক্যালি কনভার্ট করতে পারি নিউমেডিক্যালি কনভার্ট করার পরে আমরা এখন যে সুবিধাটা পাচ্ছি সে আমরা বলতে পারছি আমরা আজকে কোথায় অবস্থান করছি কিন্তু আর সেটা আগে কিন্তু বলতে পারতাম না কিন্তু সমস্যা হলো যে হিগের মধ্যে সবাই তো হিগের মধ্যে আসে নেই সব বায়ার আসে নেই মানে স্টিল হিউজ নাম্বার অফ বায়ার এর প্ল্যাটফর্মের বাইরে এক একজন এক একটা ওয়েতে এই মেজারমেন্টটা টুলসটা করছে বিশেষ করে সোশ্যাল পার্টে এবং কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্টে দেয়ার ইজ এ হিউজ নাম্বার অফ ওয়েজ অ্যান্ড মেথড মেথোডোলজি অ্যাপ্রোচেস যে এইগুলোর সাথে কিন্তু আমরা যদি বলি বায়ার ওয়াইজ আমাদের অ্যাপ্রোচটা আছে কিন্তু যে গ্লোবাল প্রেক্ষাপথে মেজার করার মতো অবস্থানটা নাই এখানে আমি দুইটা ডাটা শেয়ার করলে আমার মনে হয় এটা একটু পরিষ্কার হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদিও হিগে যারা আছে ওদের ডাটাটা শেয়ার করছি যারা এর মধ্যে নাই তাদের ডাটাটা আমরা শেয়ার করতে পারছি না হিগে ডাটা অনুসারে তাদের যদি আমরা এনভায়রনমেন্ট মডিউলে আমরা মাস্কোকে ইভালুয়েট করি গত বছরে ইভালুয়েশনে মাস্কোর একটা ফ্যাক্টরি কার্বন ইমিশনে তার অবস্
আরেকটা পজিশন ছিল এইট পজিশন আমি বলছি একটা পার্টিকুলার বায়ার অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বিগেস্ট একটা বায়ার অনুসারে ইয়েতে সুতরাং অন্যান্য যে ছয়টা প্যারামিটার আছে যে সাতটা বিষয় আছে বললাম এই সাতটা বিষয়ের উপরে আমরা কাজ করছি এইটার উপরে কিছুটা ডেফিনেটলি ট্রেনিং হচ্ছে এবং এই গোলগুলোর সাথে বায়াররা চেষ্টা করছে তাদেরকে আমাদেরকে ওই জিনিসগুলোর সাথে অ্যালাইন করার জন্য অ্যাকসেপ্ট আমাদের নিজস্ব কিছু গোলের বাইরে জি থ্যাংক ইউ মাহবুব ভাই আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট গুলো নিয়ে আসলেন যেটা আমার আসলে একেবারেই আলোচনার কোর আমি রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্টেশন প্রসেস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস সেগুলো আপনি অলরেডি আলোচনা নিয়ে আসছেন অনেক ধন্যবাদ আমরা এই আলোচনাটা আপনার জানেন টেক্স টাইম এপিসোড এইটিন টেক্স টাইম ইজ স্পন্সার্ড বাই কোর্স টাইটেল স্পন্সার আমরা ছোট্ট করে একটু কোর্সের একটা সাস্টেনেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি স্টোরিটা একটু দেখে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসছি basically declam scores as a company how they are setting their sustainability goals and shei dikhe tara egiye jacche amader mahub bhai ebong onno alochokro sustainability goal niye alochona korchilen to amra alochonay achi implementing sustainability text time episode 18 e apnara jara amader sathe join korechen please apnara apnader comments ebong question amader chat box e ebong question hisebe dite paren keu jodi panel ke panel e eshe shorashori kotha bolte chan eto amaderke likhe janaben jodi somoy sujog thake amra ebong chesta korbo apnader ke anar jonno জাহিদ ভাই আমি আপনার কাছে আসতে চাই আপনার কাছে আমার একটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে যে ডিবিএল দুই হাজার বারো সাল থেকে একটা সেপারেট সাস্টেনেবিলিটি ডিপার্টমেন্ট করে সাস্টেনেবিলিটিকে করে এনে আপনারা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছেন আমার জানার ইচ্ছা যে আপনারা ওভারঅল রেভিনিউর কত পার্সেন্ট সাস্টেনেবিলিটিতে ব্যয় করেন এবং এটা কি আপনাদের কস্ট সাইড নাকি রেভিনিউ সাইড ওকে এখানে জিনিস হলো যে আমরা কিন্তু যখন কোন প্রজেক্ট বা প্রোগ্রাম গুলো জয়েন করে থাকি তো সেখানে কিন্তু মোস্টলি ইনভেস্টমেন্ট আসতে আসতে কিন্তু আপনার গিয়ে এনভায়রনমেন্ট সাইডে ইটস নট কামিং অন দা পার্টিকুলার সাইড যেটা হলো যে আপনার সোশ্যাল সাইডে সোশ্যাল সাইডে এত কিন্তু কস্ট ইনভলভমেন্ট নেই এখানে কিন্তু ইজ মোর ইন ইন টার্মস অফ কাইন্ড কন্ট্রিবিউশন ইন আদার থিংস বাট ওয়েন ইউ লুক ইন টু দ্য ইনভেস্টমেন্ট সাইড সেখানে কিন্তু আপনার গিয়ে টেকনোলজি সাইডে কিন্তু প্রচুর এনভায়রনমেন্ট সাইডে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন পড়ে and amader kintu ekta system ta holo je actually it's a evolution journey since we are working since 2012 amra what we did jokhon amra cleanup production join korlam tokhon we just focus on the low hanging fruits jekhane apnar kintu almost investment holo zero to maybe a small amount invest which you get the return in less than 6 months period of time to amra amader journey kintu start korlam apnake low hanging fruits diye jekhane kintu very minimal investment porjonto cholo 
and what happened jokhon ekhan theke amra benefit pacchi jokhon benefit dekhechi sheti kintu abar reinvest hoyeche kintu business er moddhe abar in terms of doing other implementations and all so over a period of time dekha jacche even if i go on to see jodi ami pack side e jodi boli apnake pack te kintu ekta investment chilo which was about almost about over a period of 3 to 5 years we did about 2. something million dollar shekta dekha jacche almost 3 years er moddhe we have got more than 4 million dollar we have got in return in terms of amader chole ashe ekhane so amader organization ekhon jinish hocche what is happening it's we 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 do not need to see is it whether it's a cost or revenue what we see is that this is something which we need to invest and it's purely a business case there's a business where you are manufacturing goods and you are getting money and there's a business case where you are investing money into your technologies and requirements of whether it's water energy or something and this is helping you to become more and more competitive for example amra kintu amader dyson chemical once we measured we were able to reduce in terms of per kilogram of fabric almost more or less 50 grams reduce korte parlam amra because water concentrator komai gelo to apnar dyson chemical o kintu komai gelo concentrator to je khane dbl 100 tons of fabric per day could you can you imagine what is the amount of dyson chemical dbl is saving and then if you go on to uh, uh, calculate the cost what is the amount of saving so investing in sustainability itself is a business case it helps you in sustain your business it becomes it makes you more and more competitive apni dekhen cost gula kintu ekta dik diye kintu increase hoyteche apnar energy cost increase hoyteche lot of cost is there but how you are surviving how you are growing definitely you know it's like you you are investing in your people you are investing in the community you are investing in all those different areas and that is what is helping end of the day in survival and also growth i'll say okay. thank you thank you very much um, it is encouraging to listen to basically sustainability business case apnar convinced abong uh, have been functioning on this ami eta ektu reja apnar kache dite chai basically how as a, as, a, as a company apnader okhane ki obostha eta strategic jayga ta the प्रफिटेबलिया So financial part of it, but business case by case, jai uh, thahabe. Ebang amar kaise mane ekhane actually boro group bola jaman ekhane DBL group masu group apna rachen. Ekhane actually ata boro dayit toshe jara kuch boro boro website manage korte se because apna the revenue ba apna the social responsibility take to beshi. Amar kaise mane ekhane achche ki ek jon pioneer kore ebang ekhane thik learning niye she learning thake total industry by disseminate kora. Ami jodi even apna western side e corporation bolii jara. लंगटेबल end of the day is not a charity it ekta part a second part hocche mahob bhai sathe ami 100% agree kori je ashole ei standard gula besh confusing even there are lots of standard ebong amra ebong amrao kind of corporation level onek ta confused karon there is no shortage of new standard coming every other day ebong eta karon hocche amar kache mone hoy mahob bhai jokhon jokhon notun ekta area hoy notun ekta domain hoy tokhon shobai kichu na kichu korte chay amader north american ekta standard thake european ekta standard thake মাঝে মাঝে দেখেন এগ্রিমেন্ট থাকে মাঝে মাঝে ডিসএগ্রিমেন্ট থাকে লাইক এনি আদার বিজনেস এরিয়া হ্যাঁ देयर ইজ অলওয়েজ এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট এবং এই ডিসএগ্রিমেন্ট গুলো থেকে দেখা যায় যে দুইটা डिफरेंट রিজিয়ন দুইটা ভিন্ন ভাবে কাজ করতে যাচ্ছে মাঝে মাঝে এখানে হান্ড্রেডস অফ 
ব্র্যান্ড আছে সবাই একটা কিছুতে এগ্রি করে না তখন দেখা যায় দুইটা ডিফারেন্ট স্ট্রিম দুইটা ডিফারেন্ট মডেল নিয়ে বা দুইটা ডিফারেন্ট টুলস নিয়ে কামব্যাক করে এবং আমার কাছে মনে হয় এই ক্রাউডিংটা হয়তো বা আরো পাঁচ সাত বছর দশ বছর থাকবে বাট আস্তে আস্তে আসলে আমরা কনভার্জিং হব যেমন আপনি যেটা বলেন হিগের আমরা সাস্টেনেবল অ্যাপ্রাল কলেকশন এই হিগের পাঁচটা মডেলই আমরা ইউজ করি এবং আস্তে আস্তে মোর অ্যান্ড মোর ব্র্যান্ড কিন্তু এটা তো অনবোর্ডিং হচ্ছে কিছু কিছু ব্র্যান্ড এখনো বাইরে আছে কিন্তু দিন দিন যখন হিগের অ্যাডপশনটা আরো বাড়বে to start to success dikha gabe dekhben more and more brand onboarding hocche but at the same time apni eta bole rakhi je hikni already there is controversy there is already people are saying je well it's too complicated can we go for something simple apni dekhben slcp in the social side there is a new development je amra kibhabe ektu converging kono singular standard toiri korte pari kina so tools er crowding part ta khub shohoje solve hocche na ebong there is enough reason to get confused kintu amar kache mone hoy oi jaygatei na ektu মেবি আমাদের অপরচুনিটি আছে যেমন আমরা যেটা করি আমাদের কর্পোরেশন একটু লেটস গেট এ স্টেক ব্যাক এবং আমরা আসলে বাইরের রিকোয়ারমেন্ট দ্বারা পরিচালিত না হয়ে আমাদের ভিশনটা কি আমাদের সার্ভাইভালের জন্য আমাদের গোলটা কি আমরা কি করতে চাই সেটা ডিসাইড করা আমাদের প্রায়োরিটি কি সেটা ডিসাইড করা এবং যখন সেই স্ট্রাকচারটা তৈরি করা যাবে ইন টার্মস অফ প্ল্যানেট পিপল অ্যান্ড প্রোডাক্ট মেবি অর প্রসেস অর কমিউনিটি হাও এভার ইউ ওয়ান্ট টু স্ট্রাকচার ইট তখন আসলে খুব ইজি হয় এটা প্রায়োরিটাইজ করা যে আমি কোন মডিউলটার সাথে অ্যালাইনড হব কোন মডিউলটার সাথে অ্যালাইন হব না বা কোনটা এই মুহূর্তে আমার প্রায়োরিটি না যদিও এটা সাপ্লায়ার এন্ডে একটু চ্যালেঞ্জিং কারণ আপনাকে বায়ার রিকোয়ারমেন্ট অলওয়েজ একটা ইস্যু কিন্তু তখন আসলে এই ডিসিপ্লিনটা সেট আপ করা ইজি হবে अदरवाइज যেটা হবে আমার কাছে মনে হয় যে আপনি বায়ার রিকোয়ারমেন্ট দ্বারা বা এক্সটারনাল রিকোয়ারমেন্ট দ্বারা যদি রানিং হয় একটা সময় কি সবাই খুব টায়ার্ড হয়ে যাবে কারণ দে আর নট কানেক্টেড উইথ এ লং টার্ম ভিশন প্রত্যেকটা এক্সটার্নাল পার্টনার প্রত্যেকটা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার সাস্টেনেবিলিটি প্রোগ্রাম আছে সামটাইম প্রোগ্রামের পেছনে এজেন্ডাও আছে সো এই সবকিছু মিলে আসলে ফ্যাক্টরি লেভেলে একটা প্রপার অ্যালাইনমেন্ট তৈরি করা ইটস নট ইটস নট এ ইজি টাস্ক এবং এখানে আমার কাছে মনে হয় আমাদের আরেকটু নলেজেবল হতে হবে আমাদের আরো বুঝতে হবে সামটাইম আমাদের আসলে বুঝতে হবে কোনটাকে আমরা পুশব্যাক করতে পারি হ্যাঁ কোন রিকোয়ারমেন্টটা মেবি থ্যাঙ্ক ইউ ইটস ইন্টারেস্টিং না থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমার ভাই আমি আপনার কাছে আসতে চাই যে ফাইন্যান্সের বিষয়টা আসছে আমরা যখনই অনেকের সাথে কথা বলি বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো আই ডোন্ট নো ডিবিএল মেবি দে হ্যাভ some blessings of finance and apnader ekhane shete thakte pare kintu onek company kintu they are crying je onek investment tara korte parche na because they don't have enough you know support from the buyer once one point je tara ei shekhate price ta pay na ebong ditiyo bishoy hocche je ashole ei finance gulor khetre onnonno option gulo jodi amader ekhane besh kichu option toiri hoyeche kintu they are not yet convinced or confident ei investment gulor khetre environment side one of the side jeta amader jahid bhai bolechen low hanging to medium hanging i agree with that but uh, there are critical issues je gulo ashole resolve hoyni ami ekebare question korte chai apnara kibhabe amake answer diben je etb je issue ta amra ashole waters ta ke ashole confidently save amra save mane pollute korchi na eta bolte parchi ki na jodi ami apnar kache prothom question finance er issue te milton bhai apni jodi ektu bolten je challenge ta kothay not only for you onno aro choto theke majhari company gulor jonno আমার তো খুব ইচ্ছা করছে প্রচুর সময় নিয়ে কথাগুলো বলা কারণ এখানে আমাদের অনেকগুলো সাবজেক্ট আসার কথা বলার আছে প্রথম কথা হলো আবার সাস্টেনেবিলিটি সংজ্ঞাটা আমি ফিরে আসি সাস্টেনেবিলিটি সংজ্ঞাটার প্রথম কথা হলো ওইটাই শুধুমাত্র সাস্টেনেবল অ্যাপ্রোচ যেটা ফাইন্যান্সিয়ালি ভায়াবল হবে কিন্তু সোসাইটির জন্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে না এবং আমাদের এনভায়রনমেন্টের জন্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে না এইটা কিন্তু পরিষ্কার যে অ্যাপ্রোচে আমার কষ্টটা বাড়বে সেটা কিন্তু সাস্টেনেবল অ্যাপ্রোচ না সেটা কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়া দিয়ে ইনোভেটিভ ফর্স দিয়ে আমাকে আলটিমেটলি কিন্তু সাস্টেনেবল করতেই হবে দেয়ার ইজ নো আদার চয়েস এইটা হলো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে কথাটা একটু আগে যে রেজাউল হাসান সাহেব বলেছেন ওনার সাথে যেহেতু এক এক জিনিস একদিক করেছেন আমি আর একটু অংশ যোগ করতে চাই ছোট্ট একটা অংশ দিয়ে এখানে কিন্তু এই সাবজেক্টটা এত ব্যাপক আমার মনে হয় কয়েক ঘন্টার আমাদের সেশন দরকার তাহলে আমরা ওপেনলি কথা বলতে পারবো নাম্বার ওয়ান হলো যে কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটা কথা বলি আজকের আমার একই কাস্টমার শেষ সিগনেটারি হলো জেড ডি এস সি আমাকে ইকুয়ালি সে সিগনেচার করে সি টু সি তাহলে আমি কোন কেমিক্যালটা আমার রাখব আজকে প্রত্যেকটা কাস্টমার তার ইউনিক ফিচার করতে চাচ্ছেন মার্কেটিং টুলস হিসেবে কিন্তু আমি যখন ম্যানুফ্যাকচারার হই আমি তো বিশটা কাস্টমারের কাজ করি আমার কয়টা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড়াবে আমার বিশটা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড়াচ্ছে আমি বিশটা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড়িয়ে আমি কোনোদিন ডিমান্ড করতে পারবো না 
যে আমি একটা সাস্টেনেবল অ্যাপ্রোচে যাব আমাকে ইউনিফাইড কিন্তু সিস্টেম দিতে হবে আজকে কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্টের যে কথাটা বলছিলাম দেখেন আমরা কয়টা সিস্টেম ফলো করি কেমিক্যাল লিস্ট করি আমার পেজটা যদি দেখেন তাহলে পাজেল হয়ে যাবে আমাদের ওকোটেক্স করতে হয় ইকো পাসপোর্ট করতে হয় আমাদের জেড টিএসি করতে হয় আমাদের ব্লু সাইন করতে হয় আমাদের সি টু সি করতে হয় এখন প্রত্যেকটা কেমিক্যাল প্রত্যেকটা জায়গায় ম্যাচ না করলে প্রত্যেকটার উপরে রেটিং আছে অ্যাজ এ সিঙ্গেল কোম্পানি আমি যদি জেড টিএসি গোলটা সেট করি আমি দেখা যাচ্ছে আরেকটাতে ফেল করছি অথবা আরেকটা যদি গোল সেট করে অন্য একটাতে ফেল করছি কিন্তু আমার ইনিশিয়েটিভের কিন্তু অভাব নাই আমি আজকে একটা সুযোগ পেয়েছি এখানে থ্যাংক দিব বাংলাদেশের যারা ওনার আছেন তাদেরকে তারা যদি সত্যিকার অর্থে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পান তারা যে কোন লেভেলে যেতে পারেন তার প্রমাণ হলো আজকে যে আমাদের গ্রিন বিল্ডিং এর কথা বলি আমার বায়ার থেকে কিন্তু কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই তারা যে ইন্ডাস্ট্রিটা বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল একটা স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে দু হাজার সালে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন রূপ পেয়েছে আজকে আমাদের মালিকটা অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ টু মুভ ইন টু দ্য গ্রিন প্রজেক্টে আমার কাছে রেটের যতটুকু ডাটা আছে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি সিক্স ফ্যাক্টরি অলরেডি গ্রিন সার্টিফাইড অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টরি অলরেডি অলরেডি অ্যানলিস্টেড আমরা যদি দু বছর পরে যদি আমার প্রায় সাতশো ফ্যাক্টরি যদি অ্যানলিস্টেড হয় টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি পার্সেন্ট ইন্ডাস্ট্রি গ্রিন ফ্যাক্টরি হবে যেটা পৃথিবীর জন্য একটা মিরাকেল ঘটনা ঘটবে সুতরাং উই আর ইন দ্যাট পজিশন কিন্তু এখানে কষ্টের অংশটা যেটা সেটা হলো যে এইটার জন্য কি আইদার আমরা অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছি এইটার জন্য এটাকে আমরা রিওয়ার্ডেড হচ্ছি আমরা কোনোটাই হচ্ছে না ওকে ওয়াও এই শব্দ পর্যন্তই আমরা আছি এনভায়রমেন্টালের যে সমস্ত অ্যাপ্রোচের জন্য আজকে যদি আমাকে মেজার করা হয় গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে আজকে যদি আমার সাস্টেনেবিলিটি মেজার করা হয় গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে আজকে সমস্ত সাস্টেনেবিলিটি তাহলে আমার প্রাইসটা কিন্তু হইতে হবে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে আজকে যদি আমার প্রাইসটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে না হয় কেউ তো সাস্টেনেবিলিটি কারণ কেউ যদি নিজে সাস্টেন না করে সেই সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচে জোর করে কোনোদিন যাবে না সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে উই শুড হ্যাভ দ্য রাইট প্রাইস কত প্রোডাক্ট যখন তারপরে আমরা এই সাস্টেনেবিলিটি গোলের সাথে আমরা অ্যালাইন হব আজকে যদি ম্যাটেরিয়াল সাস্টেনেবিলিটির সাথে যদি প্রাইস বাড়ে সেটা আমার বায়াররা এটার সাথে যায় কিন্তু আমার যখন এনভায়রনমেন্ট সাস্টেনেবিলিটি বা আদার সাস্টেনেবিলিটির জন্য যে আমার কষ্ট হয় সেই কষ্ট আমরা অ্যাড ইন যদি আমরা করতে পারি ডেফিনেটলি বাংলাদেশের প্রচুর সুযোগ আছে যেখানে সেই লেভেলে যাওয়ার জন্য অ্যান্ড উই পিপল আর রিয়েলি রিয়েলি কমিটেড আমার থেকে নেগেটিভ ভাবার কোনো কাজ নাই অনেকগুলো পয়েন্টের জন্য আমরা পাজেট হয়ে যায় কিন্তু রিয়েলি রিয়েলি ইন্ডাস্ট্রিগুলো আপনি যদি হিগ এর ইন্ডাক্স দেখেন যে সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলোতে হিগ আছে আমরা গ্লোবালি কোথায় অবস্থান করছি আমরা আমাদের অবস্থানটা পরিষ্কার সেই জন্য আমরা একটা ইউনিফাইড সিস্টেম চাই আমরা অ্যাপ্রিসিয়েশন চাই আমরা রিওয়ার্ড চাই আমরা রাইট প্রাইস চাই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডেফিনেটলি আমরা কমিটেড যে গোলটা সেট করা হয়েছে এটা আমাদের জন্য গোল না আমাদের মাস্কের জন্য গ্লোবাল না এটা গ্লোবাল গোল অ্যান্ড উই আর রেসপন্সিবিলিটি হলো এটার সাথে আমরা যাতে নিজেদেরকে অ্যালাইন হয় এবং এটার জন্য আমরা নিজেরাই রেসপন্সিবিলিটি নিই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ আপনাকে আরো চাইবো পরবর্তী আলোচনাগুলোতে নিশ্চয়ই অনেক শোনার আমাদেরও ইচ্ছা আছে সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো সুযোগ কম দিতে পারবো কিন্তু কাভার করার চেষ্টা করি লিঙ্ক করার চেষ্টা করি যাই ভাই আপনার কাছে দিতে চাই আমাদের মিল্টনের কিছু অ্যাসপেক্ট উনি যে ইস্যুটা বললেন যে আসলে আমরা তো গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের ফ্যাসিলিটিস গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের আপনার কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড বলি বা আমাদের প্র্যাকটিসগুলো সেই ক্ষেত্রে প্রাইসের অ্যাসপেক্টে প্রোডাক্ট পজিশনিং এর অ্যাসপেক্টে ডিবিএল অ্যাজ এন এক্সাম্পল আপনার কি আসলে এটাকে যেভাবে এখন ওয়েন ইউ টক অন দা ইনভেস্টিং যে সাস্টেনেবল কিন্তু ইটসেলফ ইজ ইনভেস্টমেন্ট লাইক জেডিএসি বলেন বিভিন্ন দেশগুলো সেখানে কিন্তু ইউ নিউ টু ইনভেস্ট আ লট অফ মানি তো এখানে কিন্তু কিন্তু একটা যেমনি যদি আমি ইন টার্মস অফ যদি এনভায়রনমেন্ট সাস্টেনেবল ইনভেস্টমেন্ট বলি সেখানে কিন্তু আমরা সবসময় সুযোগ থাকি যে এখানে ফান্ড আছে গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড বাট এইগুলো ফান্ড কোনো সময় কিন্তু কারো কাছে কিন্তু আসেনি এখানে আমাদের জন্য 
ফর এক্সাম্পল একটা কথা বলি আমরা যদি ধরেন একটা প্রোডাক্ট এখানে করতেছি আড়াই ডলার বা তিন ডলার আমরা কিন্তু বিক্রি করতেছি এফবি প্রাইস এট হোয়াট প্রাইস ডাজ ইট গেট সোল্ড আউট ওভার দেয় মিনিমাম থ্রি টাইমস টেন ডলার টুয়েলভ ডলার ফিফটিন ডলার সামথিং লাই দ্যাট এটু সেন্ট এখন প্রতি পিসে আমি যদি বলি আপনাকে যদি ফাইভ সেন্টস ইস ইনভেস্টেড ইন টার্মস অফ এনভায়রনমেন্ট সাস্টেনেবিলিটি প্রত্যেক পিস যেটা গার্মেন্টস তৈরি হচ্ছে সেখানে কিন্তু একটা এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট আছে সেই এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টের জন্য যদি বায়ার কাজ থেকে বা কনজিউমার বলি যে কনজিউমার এখন সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে অনেক কিন্তু হইচই করতেছে সেই কনজিউমার যদি ফাইভ সেন্টস যদি আমাদেরকে দিয়ে থাকে ডি বেলের একটা কেস এক্সাম্পল বলি আপনাকে অন এন অ্যাভারেজ উই আর ডুইং ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড পিসেস পার ডে মানে প্রডিউস করতেছি তো ফাইভ সেন্টস ইন্টু ফাইভ আপনার গিয়ে ফাইভ থাউজেন্ড পিসেস ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার পার ডে multiply by 26 days it comes to almost 600000 dollar multiply by 12 months it comes to 7.8 million dollar to 7.8 million dollar jodi dbl e jodi per piece theke 5 cent kore jodi eshe thake that is a very good investment in terms of improving the social standards of the workers whether in increasing their wages or whether it's increasing the occupation health and safety things or whether investing in onto the environment side jeta kintu yeah. milton bai on ekolen so ekhane kintu ei effort ta kintu nei ache je kibhabe amaderke kintu ekhane kintu ekta সাপোর্ট দেওয়া যাবে দিস ইজ হোয়াট ইজ দা বায়াস আর নট ডিজাইন ভাই थैंक यू वेरी मच সময় স্বল্পতা আছে আপনার কাছে আবার ফিরে আসার চেষ্টা করব আমি জানি রেজা মাথা নাড়ছিলেন বিকজ তার একটা নিজস্ব রিসার্চ আছে এই বিষয়টা যে অল্প একটু প্রাইস বাড়ালে সেটা আসলে কিভাবে আমাদের হিউজ নাম্বার অফ ওয়ার্কারদের লাইফের উপর ইমপ্যাক্ট ফেলে আমি রেজার কাছে আসব তার আগে সাইদুল ইসলাম সোহাগ আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি আপনাকে আনমিউট করে আমাকে একটু জানান আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি কোশ্চেন করতে চেয়েছিলেন আপনি কোশ্চেন করতে পারেন এর মধ্যে আমি কিছু কোশ্চেন এন্ড কমেন্টস পড়ি আমাদের অডিয়েন্সের কাছ থেকে যা ফিডব্যাক দিবি হ্যাঁ সাইদুল ইসলাম সোহাগ বলেন প্লিজ ডু ইউ হ্যাভ মি ইয়েস গেট টু সি অল ফার্স্ট অফ অল ইজ এ ভেরি একটা কম্প্যাক্ট একটা সাসটেইনেবিলিটি ডিসকাশন করতেছেন সো প্যানেলিস্ট এবং তার গ্রাফিক্স কে অনেক ধন্যবাদ তাহলে আপনাদের উপরে এই কথা বলাটা আমার জন্য একটু দৃষ্টিতা যদি এখানে দেখেন আমরা কিন্তু জাতিগত ভাবে সাস্টেনেবল একটা জাতি আমরা কি ব্যবহার করতাম রুমাল আমাদের পেট বোটল আমরা যখন এক জায়গায় যেতাম আপনি টেন ইয়ার্স ব্যাক আপনি যখন যে বললেন যে দুই হাজার দুই দুই হাজার তিনে ডিবিএল যেতেন আপনি কি করতেন আমি কি করতাম একটা পানির বটল নিয়ে যেতাম এখন এটা কিন্তু ইস্যু হয়ে দেওয়া ডিরেকশন থেকে নিচ্ছি যেগুলো আমাদের জন্য হার্মফুল হচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের কিছু মেকানিজম করা যায় যারা এই যে ইউনিপিজম যারা আছেন এখানে কমিউনিটিতে আমরা কোন কোন হয়েছে এই জায়গাগুলোকে আমরা ফিক্সড আপ করতে পারি যে আমরা শুধুমাত্র সোশ্যাল ডিরেকশন ওয়েস্টার্ন সোসাইটি ডিরেকশনের মাধ্যমে আমরা এই কার্বন ইমিশন বা আমরা সোশ্যাল ডিরেকশন আপনি বলতে চাচ্ছেন যেটা হচ্ছে নিজস্ব আমাদের কোনো ফটের বেসিসে আমরা এটাকে ড্রাইভ করতে পারি কিনা যে আমি যেটা আমি আসবো আপনাকে আমি আমি দুঃখিত যে খুব বেশি সময় দিতে পারছি না যেহেতু আমার হাতে সময় আসলে কম আচ্ছা আমি কোশ্চেনটাকে শেষ করে দেই হ্যাঁ জি সংক্ষেপে হ্যাঁ বিল্ডার স্যারকে শুধু এটাই বলবো যে টেক্সটাইলের বাইরে এই জায়গাগুলোতে নিয়ে আপনি অনেক ফোর্সে রয়েছে এবং কাজ করতেছেন সো স্পেসিফিকলি যদি দুই একটা জায়গা আমাদেরকে একটু কানেক্ট করতেন যে আমরা আসলে কোন জায়গাতে এই ওয়েতে সাসটেইন করতে পারি সো কমিউনিটি আপনারা পরিচয়টা একটু সংক্ষেপে দিবেন আমি সাদিস্তাম খন্দকার আমি মাসকো গ্রুপে আছি এখানে মার্কেটিং সিনিয়র ম্যানেজার আছি थैंक यू वेरी मच আমি অনেক ধন্যবাদ আমি কিছু क्वेश्चन রিটেন क्वेश्चन বা কমেন্টস নিচে একজন ইকবাল রিজবি উনি বলেছেন যে যদি কনজিউমাররা অ্যাওয়ার হয়ে থাকে আমাদের 
আদার ওয়ার্ল্ডস ইন কনজাংশন সাসটেইনেবিলিটি ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি এগুলো অনেক क्वेश्चन এবং আলোচনা আমাদের এখানে এসেছে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েশন আমরা পাচ্ছি আমাদের বিশেষ করে আমাদের পার্টিসিপেন্টসরা পাচ্ছেন আমি একটু সময় স্বল্পতার কারণে খুব বেশি কমেন্টস এবং क्वेश्चन নিতে পারছি না একজন বলেছেন যে এটা আসলে গ্রিন ওয়াশ না সাসটেইনেবিলিটি এটা গ্রিন ওয়াশ হলে সার্ভাইভ করতে পারবেন না আমি আমি রেজা আপনার কাছে যেতে চাই যে অল্প একটু প্রাইস বাড়লে এটার বিশাল ইমপ্যাক্ট পড়ে এটা আপনারও রিসার্চ সো আপনি জিনিসটাকে কিভাবে দেখতে পাচ্ছেন এজ এ গ্লোবাল সাসটেইনেবিলিটি ম্যানেজার অফ বিইং এ বিগ কর্পোরেশন আপনি আসলে এজ এ সাসটেইনেবিলিটি ম্যানেজার আপনার আপনি সোর্সিং ডিসিশনে আপনি কিভাবে করতে পারেন কোন রোল আছে কোন পুশ করতে পারেন আপনি প্রাইস বাড়ানোর জন্য বা আপনার মতো অন্য কেউ শিওর তারিক ভাই এই এরিয়াতে আমার রিসার্চ হচ্ছে 5 বছর আগে আমি जस्ट ভাবতেছি আমি 3 মিনিটে কিভাবে বলবো কিন্তু তারপর যদি খুব সংক্ষেপে বলি সেটা হচ্ছে অবশ্যই পুশ আছে এবং অবশ্যই এখন মোর এন্ড মোর আপনার বড় বড় কর্পোরেশন দেবেন সোর্সিং টিম সাসটেইনেবিলিটি মোর অ্যালাইনড কারণ আমরা এটা খুব ক্লিয়ার যে এই দুটো মানে সেপারেট দুটো ফাংশন হতে পারে না হ্যাঁ देयर इज अ কস্ট ইনভলভ এন্ড কস্ট नीड टू बी एड्रेस फॉर श्योर दैट्स नंबर 1 নাম্বার 2 জাহিদ ভাই যেটা বললেন যে আসলে এটা খুব সত্যি কথা যে আমরা যদি পার্সেন্ট করে বেশি পাই একটা গার্মেন্টসে এন্ড অফ দা ইয়ার টোটাল আপনার ভলিউমের পরে আপনি যে পেমেন্ট টাকা পাবেন সেটা দিয়ে আসলে টোটাল ফ্যাক্টরি গ্রিন করে ফেলা যাবে বাট চ্যালেঞ্জ দাঁড়ায় যেটা এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপারেল একটা মার্কআপ সিস্টেম বলে বা ওরা বলে কম্পাউন্ড फैक्टर थार्ड আমার মনে হয় প্রি রানা প্লাজা আমাদের যত একাডেমিক রিসার্চ বলবেন ইন্ডাস্ট্রি স্টেক হোল্ডারদের যত ইনিশিয়েটিভ সব ছিল अराउंड ফেয়ার ওয়েজেস মিনিমাম ওয়েজেস ডিসকাশন গুলো রানা প্লাজা এসে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিল যে देयर इज अ बिगर इशू দ্যান ওয়েজেস রাইট আফটার ওয়েজ কম হলে সামাও ইউ গোনা সারভাইভ বাই ইটিং সামথিং রাইট इवन ইউ আর মেল নিউট্রিশন এন্ড अदर प्रॉब्लम বাট হোয়াট ইফ দা ফ্যাক্টরি বিল্ডিং গোনা কলাপস অন ইওর হেড সো আসলে ফ্যাক্টরি সেফটি মেবি সামটাইম ফেয়ার ওয়েজ এর চেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু এবং আমার কাছে মনে দেখেন মিনিমাম ওয়েজে যেখানে একটা রেগুলেটরি ইন্টারভেনশন আছে আমাদের गवर्नमेंट থেকে মিনিমাম ওয়েজ সেট করে দেয়া হয় আমাদের ফ্যাক্টরি গুলো অপারেশনের জন্য যে মিনিমাম কস্ট আছে সেখানে কিন্তু কোনো রেগুলেশন নাই রাইট সেখানে কোনো স্ট্যান্ডার্ড নাই যে কারণে আমি যখন 3 ডলারে একটা টি-শার্ট করতে রাজি হই না আমি রিজেক্ট করি আমার ডাউন দা স্ট্রিট আরেকজন সেটা শিফট না প্রোডিউস করে দেয় বা আমাদের ন্যাশনাল কোনো কনসেন্সাস নাই ইন্টারন্যাশনাল কোনো কনসেন্সাস নাই যে মিনিমাম প্রাইস কত হওয়া উচিত একটা ফ্যাক্টরি অপারেশনের জন্য তো আমার কথা হচ্ছে আমরা যদি মিনিমাম ওয়েজের জন্য রেগুলেশন থাকে আমার ফ্যাক্টরি অপারেশনের জন্য বা সেফটির জন্য কেন একটা প্রাইস স্ট্যান্ডার্ড থাকবে না এবং সেটার জন্য এবং সেটা আলটিমেটলি বিগ প্রবলেম কারণ সেটার জন্য মানুষ বেশি মারা যাচ্ছে ফায়ারের জন্য মানুষ মারা যাচ্ছে আপনার ওয়েজ একটু কম বেশির জন্য কিন্তু আমি আমার মানে আমার কাছে আমি বলতেছি না যে ওয়েজ ইজ লেস ইম্পর্টেন্ট ওয়েজ ইজ ইকুয়াল ইম্পর্টেন্ট বাট সেফটি ইজ इवन বিগ ইম্পর্টেন্ট একটা লাস্ট টাইম মিনিট আরেক ব্যাপ না সময় শেষ আমি একটা লাস্ট 30 সেকেন্ড কথা বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে প্রাইসের একটা পার্ট হচ্ছে অপারেশনাল কস্ট আপনি ব্রেকডাউন করে কস্ট দেখায় আসলে বাইরের সাথে নেগোসিয়েশন এ গিয়ে প্রাইস টু উইন করতে হবে যে আমার গ্রিন ফ্যাক্টরির জন্য একটা অ্যাডেড লাইন আইটেম আছে আমার কস্ট শীটে এবং সেটা কি হয় পাওয়া যায় এটা হচ্ছে অপারেশনালি আমি সাইন্টিফিক্যালি প্রুফ করা যে देयर इज अ কস্ট বাট আরেকটা পার্ট হচ্ছে আসলে পাওয়ার রিলেশন আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ওই নেগোসিয়েশনটা এন্ড অফ দা ডে বিকামস এ পাওয়ার গেম যে আসলে পাওয়ার কে বেশি পাওয়ারফুল সিচুয়েশন আছে আমি কি এর একটা পুশব্যাক করার মতো অ্যাবিলিটি আছে কিনা আর অ্যাবিলিটি এটা যদি আমি পুশব্যাক করি আমার আরেক ভাই নিয়ে নেবে কিনা এই অর্ডারটা আরেকটা ফ্যাক্টরি তারও কম দামে সো আমার কাছে মনে হয় আমাদের বাংলাদেশে ওই জিনিসটা আমাদের সেটআপ করতে হবে যে আসলে বিজনেসটা ইভেনচুয়ালি বিজনেসম্যানদের হাতে ফিরে আসা বড় বড় গ্রুপ কাজ করা কিন্তু ওভারঅল ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই এর যে একটা যে ওপেন রাখা ফ্রি রাখা এটাও তো একটা ফ্যাক্টর আছে আমি মাহবুব ভাই আপনাদের সাথে প্রাইস রেগুলেট করা ডিফিকাল্ট আমি একেবারে সময় অনেক টাইট আমি হয়তো 2-3 মিনিট সময় বাড়াতে পারি ম্যাক্সিমাম মাহবুব ভাই আপনি যদি বলেন যে অনেকগুলো ইস্যু তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্টলি আমাদের এই যে জনাব সাইদুল ইসলাম সহ আপনারা কলিগ উনি কোশ্চেন করছেন যে আমাদের নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ড থাকবে না কেন 
আমরা নিজেরা কেন নিজেদের কনফিডেন্সের উপরে এটাকে ডিফাইন করব না ওয়াই ইউ আর লুকিং অ্যাট টু দা আদার্স এবং তার সেগুলো ফলো করতে যাচ্ছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু রেজা যেটা তুলে নিয়ে আসছে রেজার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে রেজা যদি বলতে পারে যে আপনারা সেফটি এবং কমপ্লায়েন্স এটাই অ্যাশিওর করার জন্য যদি একটা মিনিমাম অপারেশনাল কস্ট থাকে ওয়াই ডোন্ট ইউ ফিক্স ইট অ্যান্ড কিপ ইট অ্যাট দ্য বটম লাইন এটা কেন সম্ভব হচ্ছে না सत्यारेटेबिलिटी दीचे আজকে মাস করে এখানে আসার পিছনে অনেকগুলো কন্ট্রিবিউশন ডেফিনেটলি ওখানে আছে আমরা বলেছিলাম সাসটেইনেবিলিটি দুটো পার্ট একটা পার্ট হলো যে আমি যেখানে খরচ করব সেটা কিন্তু হয়তো ইনিশিয়ালি আমার কস্ট কিন্তু লং রান আমার সেটা কস্ট না যেগুলো আমার কাছে ফিনান্সিয়ালি ভায়াবল ওই সমস্ত উদ্যোগগুলো আমরা অনেক আগে থেকে নিচ্ছি এবং এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আরো একটা বলি সাসটেইনেবিলিটি কিন্তু শতভাগ একটা ওয়ার্ড না इट्स अ হ্যাবিট इट्स अ প্র্যাকটিস এটা কিন্তু লং রানে চর্চা করতে করতে এটা হয় হয়তো সাইদুল সাহেবের মনে থাকতে পারে আমরা যখন এই কাজটা শুরু করি আমাদের প্রথম প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছিল যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা ম্যানেজারদের মধ্যে এবং প্রায় চল্লিশ দিন অ্যাওয়ারনেস গুলো আমরা ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে আমাদের কনজামশনটা কমাইতে পারি ওয়াটার ইউজ কমাইতে পারি ইলেকট্রিসিটি কমাইতে পারি ইভেন আমার রুমে যদি আজকে দেখি টেম্পারেচার কিন্তু হলো টোয়েন্টি ফোর মাস্ক গ্রুপের কোনো এয়ার কন্ডিশনের টোয়েন্টি ফোর এর নিচে কিন্তু কোনো এয়ার কন্ডিশনের টেম্পারেচার থাকে না সেখান থেকে যাত্রাটা শুরু হয়েছে তো যা হোক সেটা হলো একটা প্রেক্ষাপট আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বলছেন হাসান সাহেব যেটা রেজ করেছে এইটা সত্যিকার অর্থ উনি রাইটলি বলছেন আমরা যদি কসমেটিক্সটা এখানে না ধরে বায়ার আমাকে কোর্ট থেকে দিবে আমরা যদি একজন থেকে আরেকজনের ইয়াটা না ধরে সেখানে কোর্ট থেকে দিবে এইটা আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের অবশ্যই অ্যালাইন হওয়া উচিত সেখান থেকে অ্যালাইন না হয়ে যদি আমি কোনোদিন কান্নাকাটি ধরে কোনো বায়ার আমাকে এইসব নিজে থেকে পয়সা দিতে চাইবে না লাস্ট পয়েন্ট আমি বলে শেষ করব এখানে যে উনি আরেকটা পয়েন্ট বলেছেন যে সেটা হলো যে সাস্টেনেবিলিটির ক্ষেত্রে আগে শুধুমাত্র সাস্টেনেবল ডিপার্টমেন্ট এখানে কাজ করতেন আজকে কিছু কিছু কাস্টমারের দিক থেকে অ্যাড করেছেন তারা কি বলে যারা মার্কেটিং এ আছেন যারা সোর্সিং এ আছেন তাদেরকে অ্যালাইন করেছেন যার ফলে এখানে কাজটা কিন্তু অনেক বেশি মোমেন্টাম পেয়েছে আমি মনে করি শুধু এটা না আজকে যারা কোয়ালিটিতে আছেন তাদেরকে ওই জিনিসটার সাথে অ্যালাইন করা উচিত আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি কারণ কথা তো আসলে শেষ করতে পারিনি সেটা হলো যে একটা নিটের একটা সঠিক তথ্য দিই আজকে আমরা পানির কনজামশন কমানোর জন্য প্রচুর চেষ্টা করছি সবাই যান পান দিয়ে চেষ্টা করছি কিন্তু খুব বেশি হ্যাঁ আগে আমাদের যে পরিমাণ পানির কনজামশন ছিল ডেফিনেটলি অনেক কমেছে কিন্তু আজকে থার্টি পার্সেন্ট আমাদের কাপড়ের প্রসেস লস হয় অনলি শুধুমাত্র একটু সেই ডেভিশনের জন্য সামান্য উইচ ইজ নট ইভেন সিগনিফিকেন্ট কিন্তু যেহেতু বিষয়টা সাবজেক্টিভলি আমি জানি এই কথাটা বললে আমি আমার কাউন্টারপার্ট যারা রেজাম হাসান সাহেবের মতো আছেন ওনারা খুব অপছন্দ করবেন যে প্রোডাকশন পিপলরা পারে না বলে এই কাজটা বলছে আমি আবারও বলছি থার্টি পার্সেন্ট ফেব্রিকের প্রসেস করতে হয় সেটার জন্য যেই পরিমাণ পানি আমরা অপচয় করছি সেটা যদি আমরা সত্যিকারতে একটা অ্যালাইন হয়ে যদি আমরা পুরো মেজারমেন্টটাকে যদি আমরা ইনস্ট্রুমেন্টাল করতে পারি যে সেটা জাজমেন্টটা সাবজেক্টিভ না করে ইনস্ট্রুমেন্টাল করতে পারি থার্টি পার্সেন্ট ওয়াটার আমরা শুধুমাত্র একটা অ্যাপ্রোচই কমাইতে পারি এই যদি আমরা ডেলটা এখানে ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু করি আমরা but this is one area where we have a lacking behind amra kintu kot kaaj kori onek kintu communicate kortechi na onno desh dekhen kaaj korteche kom kotha kintu onek beshi bolteche so communication jodi na kori thaki amra jodi ei story tike sundor bhabe story writing na korte pare tale to hobe na lot of companies are doing lot of good things they need to invest in communication end of the day communication is what determines everything exactly onek dhonnobad mahok bhai jahid bhai ebong reja apnader shobai ke অসংখ্য ধন্যবাদ জানি আজকে দুঃখিত যে সময় সর্বদা এখানে শেষ করছে সত্যি হচ্ছে আগামী সপ্তাহে অন্য একটা টপিকে এবং আগামীতে অন্য কোনো টপিকে আপনাদের যে কাউকে আমরা ইনশাল্লাহ চাইবো আশা করি আপনার আমাদের সাথে জয়েন করবেন আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম